selber gemacht hat. Haselnussnuga. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner kleinen Miniserie Haselnusstafeln selber machen. Dafür braucht man nämlich Nougat unter anderem. Legen wir los, machen wir unseren Haselnuss-Nougat selber. Ganz genau handelt es sich um einen schnittfesten Nuss-Nougat, wie es ihn in der Backabteilung des Supermarkts gibt. Dafür rösten wir als erstes 75 Gramm Haselnüsse und zwar bei mittlerer Hitze. Das Rösten dient nicht nur dazu, den Geschmack zu verstärken, sondern hilft auch dabei, die dunkle Haut von den Nüssen zu lösen. Wenn es beginnt zu duften und die Nüsse leicht gebräunt sind, die Nüsse sofort auf ein Geschirrhandtuch umfüllen. Das Tuch darüber zusammenfalten und die Nüsse gegeneinander reiben, um die Haut abzulösen. Wenn nicht die ganze Haut abgelöst wird, ist das kein Problem, nur wenn zu viel an den Nüssen bleibt, wird man es hinterher merken, weil der Nougat dann nicht ganz so fein wird. Wer sich die Arbeit sparen möchte, kann natürlich schon blanchierte Haselnüsse rösten. Da ich die hier nicht bekomme, löse ich die Haut auf diese Weise. Die Nüsse dann aussortieren und in einen Blitzhacker umfüllen. Dazu geben wir 75 Gramm Puderzucker und dann heißt es, <lacht> mixen bis die Messer glühen. Natürlich nur symbolisch, achte darauf, dass die Masse und der Mixer nicht zu heiß werden. Ansonsten mach zwischendurch eine Pause und lass die Haselnussmasse oder den Mixer für ein paar Minuten abkühlen. Wer einen Hochleistungsmixer hat, ist eindeutig im Vorteil, weil das Ergebnis wesentlich feiner wird. Aber auch in meinem kleinen Mixer ist es mir gelungen, Haselnüsse und Puderzucker so lange zu mixen, bis das Öl aus den Nüssen ausgetreten ist und sich alles zu einem Haselnussmus verwandelt hat. Das geht relativ schnell und hat keine 5 Minuten gedauert. Ich setze hier etwas Wasser in einen Topf auf und bringe es zum Kochen. Das wird unser Wasserbad, um Kuvertüre und Butter zu schmelzen. Ich verwende hier eine dunkle Kuvertüre mit 70% Kakaoanteil. Dunkle Schokolade geht aber genauso gut. Ich habe hier solche Drops, die müssen nicht extra klein gehackt werden. Wenn du ein größeres Stück verwendest, dann hacke es mit dem Messer vorher etwas klein. Zur Kuvertüre kommt noch 50 Gramm Butter und dann können wir beides im heißen Wasserbad schmelzen. Das Wasser soll dabei bitte nicht mehr kochen. Wenn Kuvertüre und Butter geschmolzen sind, geben wir unsere Nussmasse dazu und verrühren alles zu einer glatten Masse unserem nuss -Nugel. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Ich fülle die Nougat-Masse in eine Silikon-Eisform ab weil ich die Nougatblöcke da einfach wieder herauslösen kann. Sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Nougat. Die Form einmal kurz aufklopfen, um die Masse zu glätten und dann für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, um den Nougat fest werden zu lassen. Anschließend können wir den Nougat aus der Form lösen und einen Blick hineinwerfen. Probieren natürlich auch. Ich wickle mir den Nougat in Backpapier oder Butterbrotpapier ein und bewahre ihn im Kühlschrank auf. Ich würde ihn nicht in einer Dose aufbewahren, da er darin zu schwitzen beginnt und matschig wird. Den Nougat bitte innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. Mir läuft gerade schon wieder das Wasser im Mund zusammen und ich muss mich jetzt echt konzentrieren, was ich sage. <lacht> also. Haselnuss Nougat selber zu machen, ist auch wirklich ganz einfach. Wenn du die Haselnüsse durch Mandeln oder durch alle anderen möglichen Nüsse austauscht, dann hast du auch im Falle von Mandeln ein Mandel Nougat. Also das ist total einfach. Das Rezept bleibt die gleiche, alle Mengen bleiben gleich. Nur die Nüsse austauschen und man hat einen anderen Geschmack in seinem selber gemachten Nougat. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Nuss Nougat selber zu machen. Das gesagt. Das ist der erste Teil der <lacht> Haselnusstafel-Serie. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und wissen möchtest, wie ich daraus diese Haselnusstafeln selber mache, die 
hundertmal besser schmecken als diese hier, dann würde ich sagen, abonniere jetzt den Kanal und betätige die Benachrichtigungsglocke, damit du informiert wirst, wenn ich das nächste Video zu den Haselnusstafeln hochlade. So, das gesagt, der Nico ist weg für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht in diesem Video hier oder in diesem. Bye, bye. Tschüss. Ja. <lacht> Haselnuss... Quatsch. <lacht> Haselnusstafeln selber machen gehen auch, aber... Nuss nur mal selber machen gehen vor allen Dingen erstmal. So, ich packe dich auch gleich wieder ein. Keine Angst, ich weiß nicht weiter. <lacht> Tschüss. Pief, pief. <lacht> nee.